Baba yangu na Mungu wangu mtakatifu Mungu uketia mahali pa juu palipo inoriwa kwenye kiti chako cha rehema na baba wa bwana wangu Yesu Kristo nina kushukuru Mungu mwema uliyeja rehema na fadhili kwa ajili ya siku nzuri ya Ijumaa leo Baba nina kushukuru kwa namna ambavyo umetulinda usiku mzima tulivyokuwa tumepumzika umetujalia neema ya kuwa na mapumziko mazuri na kwa upendo wako umetuamsha salama tena siku nzuri ya leo na hivyo tunafurahia neema na upendo wako Mungu juu ya maisha yetu siku nzuri ya Ijumaa leo uhimidiwe Mungu unetuwazia mawazo yaliyo mema unatuwazia mawazo mema Ijumaa leo unatuwazia mawazo mazuri hata kama tunapita kwenye changamoto zozote bado wewe unatuwazia mawazo yaliyo mema Mawazo mazuri ya kutupa tumaini katika nyakati zetu za siku za mwisho. Hayo ndiyo mawazo ambayo baba unatuwazia. Na mimi ninakushukuru kwa kutuwazia mawazo mazuri mimi na mpendo wangu huyu ili tukaweze kutumikia tena katika siku nzuri ya Ijumaa leo. Pokea sifa heshima na utukufu Mungu. Wewe mwaminifu uketie mahali pa juu sana. Na ninakushukuru kwa ajili ya wakati huu tuoshe na kututakasa kwa damu yako katika roho zetu, nafsi zetu na miili yetu. Tulivyowaza vibaya usiku wa leo. Tulivyowaza vibaya tulipoamka asubuhi hii. Mungu wetu ninaomba torehemu. Tulipopungukiwa na utukufu wako baba ninaomba torehemu. Naam baba uhimidiwe wewe unetuwazia mawazo yaliyo mema hata wakati huu tunapoenda kujifunza neno lako la kinabii Ijumaa leo la kutupeleka hatua nyingine tena. Baba ninaomba ukatusemeshe tufunulie akili zetu tukaweze kuelewa na maandiko katika jina la Yesu Kristo wa Nazareth ile hai. Amen. Pendo mwana Mungu nitumie nafasi hii kumshukuru Mungu wa mbinguni aliyetujalia neema ya kuwa hai. Tumshukuru Mungu aliyetujalia neema ya kuwa hai Ijumaa leo. Nilikuahidi kwamba Leo Ijumaa, kesho Jumamosi na kesho kutwa Jumapili tutaenda kuwa na siku tatu za maombi ya kinabii kwa ajili ya kumshukuru Mungu aliyetembea nasi kwa miezi hii tisa ya mwaka huu wa 2023. Leo ni tarehe 29. Maana yake tumebakiza siku moja tu ya kesho Jumamosi tumalize mwezi huu na kesho kuto Jumapili tutakuwa tunaanza mwezi mpya wa kumi. nataka nikutafakarisha kidogo mpendo mwana Mungu kabla sijakuletea neno la kinabii la kutembea nalo kwenye maombi Ijumaa leo kama umekuwa ukiambatana pamoja nami kwenye huduma hii moja ya jambo ambalo tumekuwa tukilisimamia mwaka huu ni agano ambalo tuliagana na Mungu la kumtumikia Mungu mwaka huu. Hili ni moja ya agano la muhimu sana. Tulivyokuwa mwaka jana tunamalizia mwaka tulikuwa na maombi ya siku 40 na tukaweka agano kwamba tutaenda kumtumikia Mungu katika mwaka huu. Na tunapofikia tamati ya miezi hii tisa ya kwanza kwamba mbele yetu tumebakiza miezi mitatu tu nadhani kwa maombi haya siku hizi tatu tutumie nafasi hii kujitafakari kwa kiwango gani tumelitimiza kusudi la Mungu kwenye miezi hii tisa kwa kiwango gani tumetembea na Mungu kwa miezi hii tisa kwa kiwango gani tumeifanya kazi ya Mungu kwenye miezi hii tisa? Kwa kiwango gani tumetembea katika agano tulilo agana na Mungu? Nilizungumza mtu yeyote asiye na agano na Mungu hajui anaelekea wapi. Hajui anapaswa kufanya nini. Hajui anaelekea wapi na hajui anapaswa kufanya nini kwa wakati gani na majira gani. Hajui kwa sababu agano Tunapoweka agano na Mungu huwa linatuongoza linatupa focus linatupa uelekeo wapi tunastahili 
kuelekea. Kwa hiyo ninataka nitumie nafasi kukutafakarisha. Tathmini utumishi wako katika miezi hii tisa. Kama haukuwa umeweka gano na inawezekana kabisa ulikuwa hujaokoka leo ni siku nzuri kufanya maamuzi na Bwana. Leo ni siku nzuri kufanya maamuzi na Bwana. Yesu yu karibu kurudi. Akirudi atakukuta kwenye hali gani mpendo wangu? Akirudi atakukuta kwenye mazingira gani? Ninatamani Yesu akukute uko tayari ili uweze kunyakuliwa pamoja na kanisa kwenda mbinguni. Hilo ndio tamanio la moyo wangu na hilo ndilo jambo ambalo kila siku nina mlingana Bwana kwa ajili ya hilo kwamba Kristo atakapokuja anikute niko tayari. Sasa sijajua wewe kwako mpendo mwana Mungu lakini ni shauku yangu kwamba Mungu aweze kusaidia pia na wewe uweze kuchukua hatua ya kuweza kumtumikia Mungu. Sasa leo kama nilivyosema tutaenda kuwa na maombi maalum ya siku tatu kuanzia leo kwa ajili ya kumshukuru Mungu kwa miezi hii tisa lakini pia kujipanga kwa ajili ya mwezi wa kumi na moja ya jambo ambalo ninataka leo tulibebe tumshukuru Mungu tumshukuru Mungu kwa jinsi ambavyo ametembea nasi kwa miezi hii tisa kwa maneno yako nitakushukuru kama utachukua hatua ya kumshukuru Mungu kwa jinsi ambavyo ametembea na wewe kwenye maisha yako kwa miezi hii tisa. Lakini jambo la pili ambalo nafikiri lingetangulia kabla ingekuwa ni vyema sana tukaomba rehema mbele za Mungu. Tuombe rehema kwa ajili ya nini? Tuombe rehema mazingira ambayo hatukumtumikia Mungu vizuri. Mazingira ambayo hatukukaa katika agano la Mungu. Mazingira ambayo hatukutimiza wajibu tuliopaswa kutimiza katika miezi hii tisa ambayo Mungu ametupa pumzi ya uhai. Nadhani hili ni jambo la muhimu sana ambalo tunapaswa kumlingana Bwana katika siku ya leo. Jambo la tatu, chukua hatua. Ninataka uchukue hatua. Wewe ambaye ulikuwa umeokoka lakini hukuweza kumtumikia Mungu vizuri, chukua hatua. Utamani umtumikie Mungu vizuri katika mwezi wa kumi. Wewe ambaye ulikuwa hujaokoka kabisa nataka uchukue hatua pia uweze kuokoka maana hakuna mtu atakayeingia mbinguni kama hamuamini Yesu kuwa bwana na mokozi wa maisha yake na kuna mtu asubuhi ananisikiliza hajaokoka kuna mtu mwingine ananisikiliza asubuhi ya leo alikuwa ameokoka lakini leo amerudi nyuma ameanguka kwenye uovu makosa na dhambi leo chukua hatua pamoja na hilo tuta kwa namna ambavyo Roho Mtakatifu atakusaidia kuomba atakusemesha kwa habari ya maombi haya basi ebu chukua hatua uweze kuanzia katika hicho ambacho unasikia moyoni mwako Roho Mtakatifu akikusemesha leo ninataka nikaseme nawe kwa habari ya kusudi la kanisa leo ninataka nikazungumze na wewe kwa habari ya kusudi la kanisa kusudi la kanisa nataka leo nikazungumze na wewe kwa habari ya kusudi la kanisa watu wengi hawajui kusudi la kanisa ni nini bwana yesu anazungumza kwenye matayo sura ya sita mstari wa kumi na nane nasema nami na kuambia wewe ndiwe petro na juu ya mwamba huu nitalijenga kanisa langu wala milango ya kuzimu haitalishinda nataka nizungumze kwa habari ya kusudi la kanisa pendo mwana Mungu kila jengo duniani limejengwa kwa ajili ya kutumika kwa kusudi maalum kila jengo limejengwa kwa kusudi maalum kuna majengo yamejengwa kwa ajili ya wasafiri ambayo tunaita ni hotels au motels kuna majengo yamejengwa kwa ajili ya viwanda viwanda ambavyo vinatoa bidhaa mbalimbali ambazo tunazitumia kama hivi sasa hivi ninatumia hii maiki 
hii maiki imetengenezwa kiwandani vitu vyote bidhaa zote unazozitumia zimetengenezwa viwandani kwa hiyo kwa hiyo utakuja kugundua kwamba kila jengo limejengwa kwa kusudi maalum kila jengo limejengwa kwa kusudi maalum kanisa vivyo hivyo limejengwa kwa kusudi maalum kanisa la kweli lina kusudi na sababu ya kuwepo mahali pale limejengwa kwa kusudi kwa ajili ya watu waliopotea Unahitaji sana kuangalia malengo yetu kwa habari ya kusudi na kanisa katika maandiko kama ambavyo Biblia inavyosema. Ufunguo muhimu katika mahubiri yote ya Bwana wetu Yesu Kristo ilikuwa ni kwa habari ya ufalme wa Mungu. Ye alipokuwa tu anaanza kazi Biblia inasema akaanza kutangaza. Anawaambia wanadamu kwamba tubuni kwa maana ufalme wa mbinguni umekaribia. Ndio ulikuwa ujumbe wake. Maandiko yanamsimulia jinsi alivyokuwa anazunguka huku na kule akifundisha kwenye masinagogi na kuhubiri habari njema ya ufalme wa Mungu. Kwa hiyo unaona ajenda muhimu sana aliyokuwa ameibeba ni kwa habari ya ufalme wa Mungu. Huu ndio ulikuwa ujumbe muhimu na wa msingi wa Kristo popote alipoenda alienda kuhubiri kwa habari ya ufalme wa Mungu alidhihirisha kwa uhalisia habari za ufalme kwa miujiza yake aliyoifanya kwa kazi alizozifanya ali ali ali, ju, ali, ali dhihirisha jambo hili kwa ishara kwa miujiza akazungumza kwa habari ya ufalme wa Mungu. Aidia ya ufalme wa Mungu msingi wake sio agano jipya. Watu wengi wanafikiri kwamba habari za ufalme wa Mungu msingi wake ni agano jipya. Sio kweli. Msingi wa habari za ufalme wa Mungu zi, ziko katika agano la kale. Zilitangazwa na manabii. Manabii waliona habari za ufalme wa Mungu walielewa wakaanza kutangaza kwa habari za ufalme wakatangaza waliibuka manabii kama kina Isaya wakatangaza habari za ufalme Isaya akazungumza kwenye ile Yerusa kwenye kwenye ile Isaya mbili mstari wa wa pili mpaka wa nne Unamsikia nabii Isaya anasema na itakuwa katika siku za mwisho mlima wa nyumba ya Bwana utawekwa imara juu ya milima na utainuliwa juu ya vilima na mataifa yote watauendea makundi makundi na mataifa mengi watakwenda na kusema njoni twendeni juu mlimani kwa Bwana nyumbani kwa Mungu wa Yakobo na atatufundisha njia zake nasi tutakwenda katika mapito yake maana katika sayuni itatoka sheria na neno la Bwana katika Yerusalemu sikiliza mstari wa anasema naye atafanya hukumu katika mataifa mengi atawakemea watu wa kabila nyingi nao watafua panga zao ziwe majembe na mikuki yao iwe miundu taifa halitainua upanga juu ya taifa lingine wala hawatajifunza tena vita hakukomea hapo nabii saya kwenye sura ya kumi na moja mstari ule wa sita anazungumza pia kwa habari ya nyakati za ufalme anasema mbwa mwitu atakaa pamoja na mwana kondo na chui atalala pamoja na mwana mbuzi ndama na mwana simba na kinono watakuwa pamoja na mtoto mdogo atawaongoza anazungumza kwa habari za ufalme katika nyakati katika nyakati ambazo mtumishi wa Mungu nabii alikuwa nabii Isaya alikuwa anazungumza kwa habari ya nyakati hizi Mungu amekusudia kuja 
kuingilia kati nyakati hizi za dunia za uovu na dhambi kuondoa nyakati hizi za uovu na dhambi anaita siku ya Bwana tukio hili litatengeneza nyakati mpya ambazo Mungu atatawala juu ya viumbe vyote na kuleta amani kamili nadhani jambo hili linaweza likakutafakarisha vizuri ndani najua unaweza ukawa na argument nyingi lakini ninaweza nikakueleza hivi siku na nyakati tunafikiri kwamba tuna amani ukweli ni hivi hatuna amani kamilifu juu ya uso wa dunia hatuna amani kamilifu amani kamili italetwa na utawala wa Bwana wetu Yesu Kristo baada ya kuja kulinyakuwa kanisa lake lakini leo hii tunapoishi hivi na kuambia hatuna amani kamilifu. Na utajua tu kwa lugha nyepesi kwa nini hatuna amani kamilifu? Nadhani unaweza ukaona hata leo unaweza ukaona hata mifumo yetu ya utawala kwenye nyakati nyingi tu zimeharibika. Ni ovu hazitamaniki. Ngoja nikutafakarishe kidogo. Unaonaje kwenye nyakati zetu ambazo tuna mifumo ambayo inapaswa kutulinda raia tuwe salama lakini cha kushangaza unakuta mifumo hiyo hiyo badala ya kutulinda sisi tuwe salama mifumo hiyo hiyo ndo inahusika kutufanya sisi tusiwe salama ulishawe kusikia mtu badala ya kulindwa anaenda kupandikiziwa bangi au madawa ya kulevya. Tunasikia kesi hizi kila leo. Yaani mifumo ambayo inapaswa kutulinda sisi tuwe na amani inatupandikizia bangi au madawa ya kulevya au inatupandikizia kesi za uongo. Yaani mifumo ambayo ilipaswa kutulinda sisi tuwe na amani ndio inatutendea mambo haya. Kwa hiyo unaweza ukaona hatuwezi tukaishi kwenye dunia hii tukasema tuna amani kamilifu. Dunia hii tulionayo haitakuwa na amani kamilifu mpaka pale Kristo atakapokuja kuleta amani kamilifu juu ya uso wa dunia. Na huo ndio ukweli ambao mtumishi wa Mungu Nabii Mosi anauelezea nyakati mpya kwa namna ambavyo anaizungumza kwenye Amosi sula tisa mstari wa tatu mpaka wa tano Anasema hivi, angalieni siku zinakuja asema Bwana ambazo huyo alimaye atamfikiria vunaye na yeye akanyagaza bibu atamfikiria apandaye mbegu nayo milima itadondoza divai tam na vilima vyote vitayeyuka nami nitawarejeza tena watu wangu Israeli waliohamishwa nao wataijenga miji iliyoachwa maganjo na kukaa ndani yake na watapanda za mizabibu katika mashamba na kunywa divai yake na watafanyiza bustani na kula matunda yake nami nitawapanda katika nchi yao wala hawatangolewa tena watoke katika nchi yao niliyowapa asema bwana Mungu hii ni ahadi ya Mungu hii ni ahadi ya Mungu kwa habari ya nyakati mpya ambazo Mungu anakusudia kuzifanya katika dunia mpya of course mtumishi wa Mungu Nabii Isaya alizungumza pia kwa habari ya jambo hili yeye alizungumza kwa lugha nyingine ya namna kipekee kwenye Isaya sula ya na tano mstari ule wa kumi na saba akasema hivi akasema hivi maana tazama mimi naumba mbingu mpya na nchi mpya na mambo ya kwanza hayata kumbukwa wala hayata ingia moyoni mtumishi wa Mungu babu yetu nabii na mtume Yohana yeye anazungumza kwa lugha nzuri anasema hivi anasema hivi anasema kwenye ufunuo sula na moja. Mstari wa kwanza makisha nikaona mbingu mpya 
na nchi mpya maana mbingu za kwanza na nchi ya kwanza zimekwisha kupita wala hapana bahari tena nami nikauona mji ule mtakatifu Yerusalemu mpya ukishuka kutoka mbinguni kwa Mungu umewekwa tayari kama bibi harusi aliyekwisha kupambwa kwa mumewe sasa ukisoma vizuri bibi anasema kwamba ndimo ambapo haki ya kaa ndani yake dunia hii haitakuwa na haki kamilifu bila Kristo mwenye haki kutawala bila Kristo mwenye haki kutawala msingi wa haki ni Kristo msingi wa haki sio mazungumzo haya ambayo huwa tuna, tunazungumza hayaleti haki kamilifu haki kamilifu inaletwa na Kristo mwenyewe Kristo mwenyewe ndiye atakayeleta haki kamilifu na amani kamilifu kwenye dunia hii dunia tunayoishi tunaweza tukapangiana mambo mengi sana namna ambavyo tunaweza tukawa labda na sheria kadha wa kadha lakini ninaweza nikakuthibitia sheria zetu hizi haziwezi zikatupa sisi amani kamilifu mpendo mwana Mungu hili ndilo jambo ambalo nilitamani kukusaidia ulitafakari kanisa pekee ndilo ambalo linaweza likatuongoza likauongoza ulimwengu kuijua haki na amani ya kweli iliyo kamilifu na huu ndio wito ambao ninataka niulete kwako mpendo mwana Mungu ambaye unatamani kutengeneza na Bwana uweze kuupata huu falme tunapomba mini Yesu kuwa Bwana na mwokozi wa maisha yetu Kristo anaingia ndani yetu na kuanza kutengeneza ufalme huu huyu mfalme wa falme ambaye Biblia inamsema hivyo ndiye ambaye atatufanya sisi tuweze kuingia katika ule ufalme wake ambao anataka sisi tuweze kumtumikia na mimi ningetamani kwenda kuomba na wewe unayetamani kumpokea Yesu awe Bwana na mwokozi wa maisha yako Ninatamani nikaombe pamoja na Ebu wewe ambaye unatamani kumpokea Yesu awe bwana na mwokozi wa maisha yako sema e bwana Yesu mimi ni mwenye dhambi ninaomba unihurumie Nimekutenda dhambi wewe peke yako nikastahili hukumu yako E bwana Yesu niko mikononi mwako ninaomba unisamehe bwana Katika jina la Yesu futa jina langu kwenye kitabu cha hukumu andika jina langu kwenye kitabu cha uzima E Bwana Yesu, karibu ndani ya moyo wangu. Unitawale na kuniongoza siku zote za maisha yangu. Katika jina la Yesu. Ame. Subiri nimshukuru Mungu kwa ajili yako. Kwanza hongera na kukokoka. Hongera kukumpokea Yesu awe Bwana na mwokozi wa maisha yako. Ufalme wa Mungu unaanza kukaa ndani yako. Biblia inasema na uzima wa milele ndio huu. Watu waamini Mungu wa kweli na wa pekee na Yesu Kristo aliyemtuma. Na huo ndio uzima wa milele. Kwa hiyo Mungu akubariki wewe kwa kumpokea Yesu leo kuwa bwana na mwokozi wa maisha yako. Nataka nikaombe kwa ajili yako. Baba, utukuzwe. Mungu, ufanyaye mambo makubwa na ajabu kuliko yale tukuo mbayo wala yale tuyawazayo. Kwa kadiri ya neema yako inayotenda kazi kwenye maisha yetu. Baba yangu ninakushukuru sana. Wema na fadhili zako baba. Mungu wetu na baba yetu vimeendelea kukaa juu yetu. Na mimi ninakushukuru kwa neema hii. Sante baba yangu. Sante Mungu mtakatifu. Rehema zako e bwana jinsi zilivyo kubwa na za ajabu baba ninakushukuru kwa kumuokoa pia ndugu yangu huyu katika siku nzuri ya leo katika jina la Yesu shauku ya moyo wangu Yerusalemu mpya itakaoshuka kutoka mbinguni baba tukae pamoja na mtoto wako ninamwombea neema ya kudumu katika wokovu ninamwombea neema ya kukua katika wokovu ninamwombea neema ya kuendelea kukutumikia wewe katika nyakati hizi za siku za mwisho kama kanisa tusaidie baba kama watumishi wako mitume wa kweli manabii wachungaji walimu na wainjilisti na watumishi wako wote katika kanisa ambao Mungu umetuita katika nyakati hizi ili tuihubiri injili yako na ufalme wako baba ninaomba neema tukazidi kufanya hivyo kwa utukufu wako roho mtakatifu ninaomba tusaidie baba yangu ninaomba tusaidie neema yako endelee kukaa juu yetu na kushukuru baba uzima maana ni mwema kwa maana fadhili zako ni za milele katika jina la Yesu Kristo wa Nazareth ile hai ninamwombea mtoto wako huyu akafanikiwe katika mambo yote katika siku nzuri ya Ijumaa leo na tunapenda kutafuta uso wako Bwana uwe pamoja nasi na kushukuru baba kwa sababu uko pamoja nasi katika jina la Yesu Kristo wa Nazareth ile hai amen peno wangu kwanza hongera kwa kuokoka lakini pia Mungu akubariki 
kama utakuwa na jambo lolote ambalo utatamani kunishirikisha hasa kwa ajili ya kukuombea kwa ajili ya maombi haya ambayo leo kesho na kishukuto utakuwa nayo tafadhali nishirikishe kupitia namba yangu 0758 0758 Mungu aliye hayakubariki mimi ni mtumwa Kristo nisiyekuwa na faida shagiri wa shagiri Mungu akubariki